CAE. What is CAE? CAE is Computer Aided Engineering. Now, Computer Aided Engineering kya hai? We have heard about CAD, Computer Aided Design, but we have never heard of this term, Computer Aided Engineering. So, let me tell you, when I was in Mahindra, I also heard about this term for the first time. When I was in Mahindra, I also heard about this term for the इस टर्म का सुना था कंप्यूटर रेडेड इंजीनियरिंग बिकॉज आई वाज इन सीए डिपार्टमेंट मैं सीए डिपार्टमेंट में था एंड लेट मी टेल यू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सीए डिपार्टमेंट इन महिंद्रा सीए डिपार्टमेंट इन महिंद्रा के बारे में एक बहुत ही रोचक जानकारी आपको देना चाहूंगा दैट इन महिंद्रा आर एंड डी दे रिक्रूट ग्रेजुएट मीन बी टेक स्टूडेंट्स दे ऑल्सो रिक्रूट पोस्ट ग्रेजुएट मीन एम टेक स्टूडेंट्स नाउ आउट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ महिंद्रा आर एंड डी देर इज ओनली वन डिपार्टमेंट सीए इन विच B.Tech Tech students are not allowed. They do not recruit B.Tech students. They do not recruit fresher B.Tech students. Okay, they only recruit postgraduates. Means they only recruit M.Tech students. So those of you who are thinking whether or not doing M.Tech is good, beta understand the importance of M.Tech. M.Tech की importance समझिए automobile R&D में M.Tech कितना important होता है ये आपको समझने की जरूरत है. So if you are thinking of getting into M.Tech, then this is a very good thing to know that. Mahindra R&D recruits only postgraduate students in their CAE department. I remember in our entire CAE department, there were around 50 people in our CAE department. In, my, in our entire department, there was only one guy who was B.Tech. All the other guys were M.Tech. There was only one guy who was B.Tech and he was... Uh, experience okay he had two three years of experience and then he was recruited for that department otherwise they could they would not have recruiting department may they only recruit m tech people why because they have a better understanding of all this right now in ca department what happens so beta in ca department we perform finite element analysis what is finite element analysis there are different types of analysis stress analysis vibration analysis thermal analysis impact analysis different types of tests different types of analysis in order to perform this analysis on computer we use a method which is known as finite element method understand about finite element method i will explain finite element analysis in detail in upcoming classes this is not the only class aap ye mat sochiyega ki sab kuch ek hi class mein samajhna hai baki aur aage classes nahi hongi based on your response i will have other classes also. Hum aur bhi classes iski conduct karayenge. In those classes, I will explain finite element analysis in detail. Main un sari cheezo ko detail mein samjhaunga. But, right now, understand the meaning of all these terms. Understand the importance of all these terms. Okay. So, finite element method ka matlab kya hota hai? In order to perform the test on computers, we are using a method known as finite element method. Okay. There is a numerical method, there is finite element method. Okay. What is finite element method? Let's say you have a CAD model. Okay. Maan lije aapko ek part ka CAD model diya gaya. Now you have to perform some test on this model. Means you have to apply load and you have to see what will be the stresses. So what happens? There are infinite points on this body. Is body ke upar infinite points hai, right? And it is very difficult to calculate the stresses on infinite points. Aap har ek point ke upar kaise stress nikalenge? So in order to calculate stresses on the body, we divide this body in very small, small elements. So beta, from the infinite surface, now I have a finite model. Infinite model say, ab mene apne model ko kya bana diya? Finite bana diya. So there are very small, small elements. These elements look like this. ये एलिमेंट्स जो है ऐसे दिखते हैं तो सरफेस को हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स में बांट दिया ओके सो नाउ व्हाट हैपेंस ऑल दीज एलिमेंट्स आर लाइक अ बॉडी ठीक है हर एक एलिमेंट जो है ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर देयर रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स आर देयर हर एक एलिमेंट जो है वो एक बॉडी की तरह है यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेसेस ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देन यू कनेक्ट ऑल ऑफ देम ओके सो बेटा वी मेक अ फाइनाइट एलिमेंट मॉडल ऑफ दिस देन वी विल परफॉर्म सम टेस्ट and then we will get the result like this. So, you can see CAD model, then finite element model, then we will perform some tests, whatever tests you want to perform, you can perform on this model, then we will get the results, okay. So, finite element modeling and finite element analysis, this is computer aided engineering, CAE mein ye cheeze aati hai, okay, whatever simulations you perform, okay. Now, in order to understand CAE, I have this video for you. So understand beta, this is about the crash test. So you all know that 
nowadays performing crash tests is very important earlier crash tests were used to perform on a prototype prototype were built and then crash tests were performed again and again and again okay and this used to take a lot of time this used to take a lot of time in order to make a safe car it used to have a, it used to need a lot of time lot of money bahut sara paisa kharcha ho jata tha aur bahut zyada time lagta tha but now all of this is done on computers ab ye sari cheeze kis pe hoti hain computer pe hoti hain how all of this is done by computers by computer aided engineering so computer aided engineering mein what do we do we make finite element model of all the parts and then we perform the simulation on that part okay so you can see that there will be finite element model of every part so first we will get the cad pehle cad aayega then we will have cae on that cad model okay so beta let's say you have a car door and you have to perform some analysis on this door so there will be finite element model of that door okay aap dekh sakte hain front part rear part glass part all of these are integrated now we are getting a finite element model of the entire car now we will perform on the analysis on this finite element model now when the crash test will be performed on this model it will not take a lot of time it will not take a lot of money because i am not physically testing that model mai physical test kar hi nahi raha hu mai finite element testing kar raha hu so beta now my simulation will be quicker and i will not have to invest a lot of money so that's how computer aided engineering works okay तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग की वजह से नाउ आर आर एन डी हैज बिकम सुपर फास्ट ओके पहले इमेजिन करो दैट अर्लियर व्हेन देर वाज नो कैड देर वाज नो सी ए पीपल यूज टू डू ऑल दिस बाय हैंड्स सो इमेजिन हाउ इट वाज डिफिकल्ट हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू मेक ऑल दिस बाय हैंड्स एंड हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू परफॉर्म ऑल दीज टेस्ट तो पहले हाथ से छोटे छोटे कैलकुलेशन होते थे फिर उसके बाद प्रोटोटाइप बिल्ड होता था फिर उसकी रियल लाइफ टेस्टिंग की जाती थी जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता था और बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था आप इमेजिन कीजिए देखिए एक प्रोडक्ट को फाइनल डिजाइन बनने तक इफ इन ऑर्डर टू फाइनलाइज अ डिजाइन इट टेक्स एटलीस्ट टेन फिफ्टीन इटरेशन दस पंद्रह इटरेशन लग जाते हैं इटरेशन का मतलब क्या है यू विल मेक अ प्रोडक्ट यू विल सिमुलेट दैट यू विल टेस्ट दैट यू विल फाइंड सम प्रॉब्लम देन यू विल मेक चेंजेस देन यू विल अगेन सिमुलेट then you will find another problem then you will uh, make the some some changes then you will again simulate so beta this process will be performed 10 15 times then your final design will be ready so understand if you have to perform all this in real life 10 15 iterations in real life how much money and how much time it will make but doing all this by cad and ca has become so quick has become so easy so beta that is the power of computer aided design and computer aided engineering now what kind of simulations we can perform so there are different types of analysis static analysis whatever you do in strength of material that is static analysis right means the body is static you are applying some static load and then you are seeing what is the stress what is the deformation that is static analysis jo bhi aap strength of material mein kar rahe ho na wo static analysis hai okay then there is thermal analysis thermal analysis mein kya hota hai in thermal analysis there are heat transfer analysis fluid flow analysis you might have heard about cfd right cfd bhi aapne suna hoga to cfd is thermal analysis thermal analysis ke liye cfd software use hote hain cae ke andar hi aata hai jisme thermal part of the product are being tested okay thermal part matlab kya आपका इंजन जब चलेगा तो उससे कितनी हीट डेवलप होगी उस हीट से बॉडी कहीं मेल्ट तो नहीं हो जाएगी उस हीट से स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे देर आर स्ट्रेसेस ड्यू टू थर्म टेम्परेचर आल्सो सो ऑल ऑफ दैट हीट ट्रांसफर देन फ्लूड फ्लो देन थर्मल स्ट्रेसेस ऑल ऑफ दैट इज कंडक्टेड इन थर्मल एनालिसिस ओके देन देर आर डायनेमिक एनालिसिस डायनेमिक एनालिसिस मीन्स यू कैन सी हियर दिस इज द एनालिसिस ऑफ अ सस्पेंशन सिस्टम मीन्स वेन माई कार इज मूविंग ऑन द रोड then beta the suspension system is subjected to different loads at different times so what will be the stresses developed due to that matlab car chal rahi hai car jab chal rahi hai to suspension ke upar jo load aa raha hai bar 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 change ho raha hai to ye jo change in load hai iski wajah se stresses kitne develop ho rahe hain iska analysis jo ho raha hai that is dynamic analysis okay then there is fatigue analysis fatigue analysis you all know if the load is fluctuating and it is repeated then how much stresses will be developed whether the product will survive or not that is fatigue analysis then crash test crash test abhi humne dekha 
तो क्रैश टेस्ट जो है वो तो एक बहुत बड़ा फीचर है सी ए का बिकॉज बेटा आउट ऑफ ऑल द टेस्ट मैक्सिमम मनी विल गो इन टू क्रैश टेस्ट इफ यू हैव टू डू दिस फिजिकली देन मैक्सिमम मनी विल गो इन टू क्रैश टेस्ट बिकॉज द एंटायर वेहीकल विल बी डैमेज एक टेस्ट के बाद पूरा का पूरा कार जो है वो डैमेज हो जाएगा उसका हर एक पार्ट डैमेज हो जाएगा उसके बाद आपको पूरा का पूरा कार दूसरा बिल्ड करना पड़ेगा सो इफ यू हैव टू डू दिस टेन फिफ्टीन टाइम्स इफ यू हैव टू डू टेन फिफ्टीन इटरेशन यू कैन इमेजिन हाउ मच टाइम एंड मनी यू विल हैव टू इन्वेस्ट राइट बट नाउ वी कैन डू एज मेनी इटरेशन एज वी वॉन्ट यूजिंग द सी ए ठीक है अब समझिए इस चीज को आप एक भी डिजाइन चेंज करते हैं ना तो वापस से पूरा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ जाता है because that change can impact all these results so that's why beta cae is very important okay now beta this is another example of cae here you can see the drop test of a phone ek cell phone ka drop test ho raha hai so this is the cell phone theek hai ek bahut hi simplified version hai and this phone is being dropped on the surface so how much stresses will be developed here maximum stresses will be developed at the edge whether it the phone will survive it or not ये सारी चीजें भी टेस्ट होती हैं सी में ओके सो फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दे आर आल्सो देर इज कैड सी एवरीथिंग ठीक है कैड और सी लगभग हर इंडस्ट्री में है इन एवरी इंडस्ट्री देर इज कैड देर इज सी नॉट ओनली ऑटोमोबाइल सेक्टर बट इन एवरी सेक्टर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कैड लगेगा उसमें सी लगेगा उतने अमाउंट में नहीं लगेगा बट लगेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे कैड और सी का काम होता है देर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन कैड एंड सी इन दीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देर ऑल्सो देर विल बी कैड एंड सी बट नॉट ऑन दैट स्केल उतने बड़े स्केल पे नहीं होगा ठीक है तो इसीलिए जब हम कैट सी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि वहां बहुत बड़े स्केल पे ये सब काम होता है ओके नाउ दीज आर सम You, uh, some majorly used softwares of CAE, Ansys, Hyperworks, Abacus, LS Dyna, Consol. LS Dyna is used for the dynamic analysis. Abacus is used for non-linear analysis. Hyperworks and Ansys, they are like Harfan uh, Mola बोलते हैं इसको. They are all rounders. They can perform n numbers of analysis. Okay. Now out of all these, I used to work in Hyperworks. मैं जो है Altair के Hyperworks पे काम करता था. Altair company का product है ये Hyperworks. so in mahindra and mahindra i used to work in hyperworks and i will teach you hyperworks main aapko hyperworks sikhaunga matlab main aapko bataunga hyperworks mein kya hota hai finite element model kaise banta hai analysis kaise hota hai i will teach all of that using this software okay because i can teach you only any one of them to main hyperworks mein koshish karunga aap logo ko cheeze samajh mein aaye okay now out of all this ansys and hyperworks these are easy to use ye kafi aasan hai Abacus, LS Dyna, these are very difficult. Okay, ये थोड़े से डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं